Un día más. Y Henry no está. <risa> ¡Dios! Es que no sé qué hago. ¿Qué hago? Si me decís que si sí es político, que si le sube el sueldo, que si le dé con la mano abierta, pero si es que. Que, es podría, poco. que podría ser político argentino. Político argentino, me cago en su. ¡Pep! ¡Pep! ¡Hoy! ¡Pep! ¡Puta madre! ¡Ay, no! Eh. Vídeo no de, de taller. Oh. Normalmente. Ahora es cuando empiezo a enseñarte todas las cosas que vamos a hacer hoy o las que tenemos pendientes. Pero eh, en Alicante llevamos una semana que hace un frío, bueno, en toda España hace un frío tremendo y lleva dos días lloviendo, entonces viene muchísima menos gente. Entonces, como viene muchísima menos gente... Eso viene mucha menos gente a dar por el culo, ¿no? Ahí tenéis que no nos cabe una moto más. Menos mal que ha llovido, solo digo eso. No os la voy a enseñar de todo lo que tal, simplemente cuando las tengamos en los elevadores os vamos diciendo lo que le vamos a ir haciendo. Así que comenzamos. Bueno, ¿eh? bueno aquí tenemos una Kimco Venox 2 y medio que tiene 30 y, 30 y algo mil kilómetros, creo que tiene ¿eh? 36 mil. Bueno, es de una chica, clienta nuestra. Y ha decidido, oh, coño, he esto. ha decidido que la quiere vender porque se ha comprado una Shadow 7 y medio. ¿Una Shadow era? Sí. sí. Bueno, eh, quiere que le hagamos nosotros una vuelta. Pero cuenta, cuenta la historia de esta moto. Lo que nos decía que le pusiéramos las ruedas. Eh, no, nah, hombre, hombre. Es una sí, chica, sí, sí. a ver, es una chica que no sabe de motos y vio unos vídeos. esta moto? Vio vídeos por internet. Y la moto de campo. Y vio motos de campo, pero decía que las motos de campo no le gustaban porque eran muy altas. Y se compró esta porque le gustaba esta. Y nos la trajo para que le pusiéramos ruedas de campo. Ruedas de taco. Ruedas de taco. <risa> por favor, ponerle ruedas de taco. Que, que quería ir por el campo con esta. Y le dijimos, bueno, no, no existe ruedas de taco, pero era muy gracioso. Fue muy bueno. Sí, sí, eh, fue, fue una anécdota buena por eso, porque bueno, la chica pues, no, no entendía, pero ella decía que bueno, que. Claro, no lo entendíamos como el suscriptor que nos llamó el otro día y nos decía, bueno, chavales. ¿Cómo va la senda blanca, roja y azul que os he dejado para, sí, sí. para hacer una preparación? ¿Qué senda blanca? No hay blanca, se han llevado dos, que sí que hay blanca. Tenía, una, que... tenía una pegatina pequeñita y blanca. Y la senda era negra. Y la negra ¿no era negra y dice, bueno, pero tiene blanco. Saludos a nuestro compa de Torrellano. Recuerda que es, es bosqueador, te va a dar una hostia el día que te vea. Venga, Magrego. Así que bueno, nos ha pedido que, se la, que le hagamos la gestión de venta. Bueno, venga, es clienta nuestra, pues le vamos a hacer la gestión porque es verdad que... Así que bueno, las tapas del motor, esas que están ahí, estaban un poquito feas. Así que las voy a meter en la arenadora, las vamos a arenar y las vamos a pintar. Y nada, por lo demás, pues todo lo demás está perfecto, le he pegado un repasito de aceite y tal, pero bueno, nosotros no vendemos esta moto, es una operación que hace ella, simplemente que nosotros tenemos la moto aquí, y bueno, pues un poquito como favor, pues le voy a hacer esto que es eh, facilito y ya está. De todas maneras, eh, la voy a bajar ahora de aquí. O sea, lo digo porque no vais a ver el proceso ni vais a ver nada porque tenemos mucho atasco y entonces esta moto la tengo que bajar de aquí y se hará en otro momento. Esto lo empecé ayer por la tarde porque en un momentito le quise quitar las tapas. Esta Super de 125 ha venido en grúa. No sé de quién es porque ha venido en grúa y nos han dejado el parte de la grúa. Y no arranca y me huele mal y me huele mal me huele mal porque eh, cógeme el freno que este sensor está jodido cógeme el freno de ese lado porque el motor gira muy rápido ya tírale gira muy gira demasiado rápido, entonces me da la sensación de que a lo mejor este le ha pegado un gripadón. Sí. ¿Qué voy a hacer? Le voy a quitar la bujía, le voy a meter la máquina de compresión y vamos a medir la compresión que tiene, que a mí me parece que este ha roto el motor. Oye, se me ocurre una cosa. ¿Qué? Amigos... Un así, y nos vemos. Suscriptores del canal. Por cierto, por cierto, espera un momento. Sí, 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 voy a eso, voy a eso. Que son las 10 menos 20. Sí, sí, sí. Ahí lo tenéis. Dame, dame... Que aquí, que aquí se empieza a las 9, ¿eh? Bueno, que estamos los dos... Yo ya no sé qué hacer con este chaval. Si, por favor, si me comentáis, me hacéis 100 comentarios. Que solamente ponga Henry vestido. Lo tengo una puta mañana trabajando de princesa. Vestido de princesa rosa. 
Ahí le castigo al hijo Sabe, de la perra. Sabes que no va a querer. 100 comentarios. Que no va a querer, le pido una hostia que lo despido y se queda sin cobrar. 100 comentarios. Henry vestido, 100 de... comentarios. Henry vestido. Henry y lo vestido. tengo una mañana entera aquí trabajando, vestido de princesa, con, con, con el gorro ese de cono y todo. Así, lo tengo vestido aquí. No va a querer. No, igual, le doy un puñetazo que vamos. Bueno. Eh... Aquí tenemos la moto, Nelson, la moto Nelson. La moto Nelson. Es una moto fantasma. Espectral. Estoy aquí arreglando, <risa> cambiando la, la bujía. ¿Tú, tú, ¿Tú qué coges ahora? Pues la puta... La TZR que tenemos... La TZR. Con otro vídeo. Bueno, hay una TZR. ¿Recordáis el vídeo de carburación que hice que os gustó mucho? Bueno, pues hoy él está haciendo otro vídeo de carburando una TZR que lleva un y tal kit. ¿De un 80 es? No, un 70. Sí, tal, 80. Y un carburador un 30, y la moto estaba montada como el culo, y tiene problemas de un montón de cosas, pero bueno, el dueño ha dado luz verde para que se arreglen las cosas, así que no solamente es carburar, sino que la vamos a dejar fina. Tú... Bueno, ya la estoy recogiendo porque ayer estábamos tan a tope, que salimos de aquí tarde y aquí había una escampada que flipas. Sí, sí, es verdad, ayer, no, ayer, ayer salimos casi a las 10 de la noche. Vamos bueno, eh, él coge esto, ahora enganchamos, cuando yo me ponga con esta, la Venox la tengo que bajar, Ahora conectamos otra vez. Hemos cogido el Petrol Engine Compression Tester. Bueno, tenemos que dar un... Ha llamado Henry. ¿Ha llamado? A las 10 menos 20, ¿qué era? ¿A las 10 menos 20? Sí, creo que cuando has dicho tú después de tal, son las 10. Son las... Ya directamente ha dicho... Son las 10. Ha dicho... No me ha sonado la alarma de mi iPhone Pro Max 12 Ultra Boost. Eh, ¿De qué queréis los bocadillos? Que estoy llamando al Damasol que bajo ya. Sí, sí, va a pagar Así bocadillos que va a pagar, como un campeón. Por... No, no ya, ya lo ha dicho hasta él. Bueno. <ríe> bueno, ahí tenemos... Un amigo... Do, dos peruanos ilegales. Sí. Eh, le hemos puesto el este de la compresión. Bueno, una Super Ding debería de marcar... Entre 10 y 13, entre más o menos. 9 y 12 ¿Cómo? debería de estar más o menos... Tiene una buena relación de compresión. Sí, este fácilmente momento. debería estar cerquita del... Por aquí, eh, 11, 12, sería algo normal. Vamos a tirarle. Fíjate, no sé si de esta que me suena que llegaban a 14. O sea, fíjate la burrada. Vamos a tirarle. Dale. A ver, tiramos a arrancar. Ahí. <risa> pues premio. Premio. El orto a la dueña le suena... Este... Moto rota. Sí, veremos, a ver. Eh, nada, este toca abrir el motor. Mira, esto sabes que puede ser. ¿Qué? Mira, a estas motos les pasa mucho que fallan los, ¿Los, los tensores? tensores de cara a distribución. Que se le haya ido y haya pegado y esté una válvula también abierta. Por eso. Porque es muy, es muy difícil que con aceite estas motos gripen. Sí, porque, bueno, tengo que decir que he mirado el nivel del aceite y está perfecto. Es más, es más fácil lo de que haga un cruce de válvulas, se le vaya el punto y, y doble las válvulas que. En cualquier, caso, en cualquier caso, toca abrir el motor. Así que vamos a informar. a ¿Es dueño o dueña? Es que no lo sé. Me es llamó que, creo es que... una tía, pero que la moto era el marido y tal, pero ya no sabemos nada más. No, no sabemos quién, quién es. es. Pero bueno, de Por quién... favor, si estás viendo el vídeo este, es el este domingo, llama. Llama, eh, que tiene premio. <risa> que no sabemos quién eres. <risa> bueno, hola, vamos, voy a cerrarla y, y, y a ver qué hacemos ahora. <risa> Y ya no trabajo, ¿eh? Sí, sí, desaparece, desaparece. Y ya no trabajo. Desaparece, que acabas de llegar. Y son las... Las 10 y 20. Sin vergüenza. Sí, no, es una... ¿Recordáis el vídeo de la Honda CB2,5? Esa que puse al día y tal, que metí el carburador en la ultrasonidos. Pues un compañero de trabajo de ellos tiene, creo, me dijo, creo, una DT80. Y eh, cuando vinieron a buscar la moto me trajeron el carburador de la moto esa que le dijo el compañero Por favor, que me lo metan el ultrasonido que... Bueno, pues nada Vamos a desarmarlo que le vamos a meter un bañito en la freidora Esta os la enseño, pero esta moto lleva un vídeo aparte Esta es la que he dicho, que lleva una carburación que está haciendo el Bibi Le ha sacado el cilindro, el Ital Kit de 80 Un pepaso, un pepaso Ahí lleva el pistón Carburador es un 30... ¿Qué es? ¿Un qué? ¿Un BRK? Sí, BRK. A ver, lleva, lleva. Esta moto lleva. O sea, que esta va a correr. Esta va a correr. Y está ahí. Que está... Eh, lo veréis en el vídeo, tranquilos. Pero está midiendo para hacerle el squish. 
y enseñará cómo se hace. Midiendo juntas. Están midiendo todas las juntitas, espesores y tal. Bueno, pero tranquilos que ya digo que esto va en un vídeo aparte. Esto no lo vais a ver hoy. ¿De que ha llegado Henry? Eh, sí, ya ha llegado Henry. Y, por cierto, para que lo matemos menos... Lo bueno de tener unos jefes que muertos, sepas, los puedes comprar con comida. Que sepas que el Bibi ha dicho que si hay 100 comentarios que digan Henry vestido, vas a estar un día entero vestido de princesa trabajando aquí. Y te, te dejamos que elijas el vestido. Bueno, pero como los que comentan algunos no saben escribir... <risa> Así que como haya 100, 100 son muchos, pero como haya 100, vas a estar aquí vestidita de princesa, toda mona, que lo sepas. Porque es eso... O cinco minutos conmigo en un ring. ¿Contigo en un ring? Te doy una paliza que flipas. Prefiero eso. ¿Eso? Te tiras un mes de baja con, con, el ojo, con los ojos morados. ¿Y dónde está el problema? <risa> <risa> bueno. ¿Y de cuándo vamos? Abro el carburador. Ahora os lo enseño cuando lo tenga desmontado y vamos a mirar si tiene algún chicle obstruido o lo que sea. Carburador desmontado. Esto tiene más roña. Bueno, esta es la taza del carburador. Los chicles, chicles de alta. El de fresa y el de naranja. El de bajas. Bueno, metemos cuerpo y taza y me voy al freído ahora. ¿eh? Ahora cuando lo saque, os los enseño otra vez. Apagado, apagado. apagado. Sí, sí, sí. El huevo. Huevo, huevo, huevo. Lomo, queso, pimiento frito, mayonesa y huevo frito. Tenéis que probar esto. En serio. Brutal. ¡Eh! Que pierdes la vida. Te sacrifico. Como me toques la comida, socio. Sí, sí, sí. Huele, ¿verdad? Huele, huele. Mm, mm, mm. Qué bueno, ¿verdad? Sí, sí. Mira. Entonces ahí, es que, que dice, dice los, un suscriptor, es que le habéis puesto al perro en cigarro en la boca. <risa> si supiesen que viven mejor que nosotros los cabrones. Escucha, que ya tienen, que, que tienen aquí su cama. Que el pienso que comen los dos putos perros estos me cuesta 50 euros el saco y se comen de entre dos y tres sacos al mes. Es que, pienso, Mira cómo se sienta. Pienso de la costa. Señor. Mira cómo se sienta ahí. Porque es un sí. perro que... <risa> oh, oh, hola. Mira, mira este, mira este. este es el amigo de la comida. Si viven mejor que yo los mamones de mis perros. Sí, Luego me dicen, me dicen en, lo, en algún comentario, ¿tienes pelos en la camisa? Si es que están siempre por encima mío, coño. No. Tienes más pelos en la camisa que en la cabeza. Ah, es verdad, eso sí. ¿no? Es bueno, sí. Es una puntualización <risa> del imbécil ese. ¿Eh? Es que el retraso es el retraso. Qué bueno que hoy vas a comer aquí en el taller y, y esta noche hasta las 11 estás aquí haciendo horas. Bueno, por lo menos. Porque hay un problema, papá. Vale, papi. Eh, ¿Tienes novia? ¿Quieres, ¿Quieres así? ¿Cómo se llama? No puedo decirlo. No por motivos de privacidad. Sí, y no voy a decir que la cambiemos y... Pero, no, me hago con el mismo nombre. Pero, ah. Lo bueno si cuentas el chiste. De la novia y la hermana. No, no déjalo, déjalo. Venga, seguimos. Rieju MRT ¿Te ríes tomate? Eh, oh, cable del gas hecho mierda, vale Tengo que cambiarle el cable del acelerador ¿Qué más era? Maneta Ah, la maneta de freno rota, rompida Se eh, dice roto Se dice roto pues, pues agárrame el escroto ah. Eh, esta ya sabéis que no se graba porque esto va a vídeo aparte. Peugeot Kisby 49 de 4 tiempos. Por favor, no compraros cosas de estas. Y no hablo de una Peugeot o una Kisby. 
No compréis motos de 49 de cuatro tiempos. No andan nada. No se pueden preparar. Siguen sin andar una mierda. Te gastas un dinero en un variador, en un escape, y en vez de 45 anda 47. No, literalmente. 46. 46. Saludos a Peugeot, para el hockey. No os compréis motos de 49, y digo motos, ni una Yamaha, nada, de 49 de 4 tiempos. Son un pestiño. No las compréis. No, es que contaminan menos. Me, escucha, a tope. Y cuando digo a tope es a reventarla. Pero ¿cómo se la quieres tocar un poco? Que a reventarla. Pasa? Andan a 45 las que más. O sea, es ridículo. Te pasan los coches por la ciudad como aviones. O sea, no compréis estas porquerías, de verdad. Revisión. Cambio de aceite, porque esto ya es un motor de cuatro tiempos, encima de inyección, ¿sabes? Nah. Yeah, okay. Que hay que tocarlo con maquinita y con todo. Cambio de aceite, vamos a mirarle pastillas de frenos, eh, en fin, eh, luces, revisión como de una moto grande, pero en mierdeo. Voy a hacer un inciso, voy a hacer un inciso, me gusta. Esto no, esto no tenéis ni idea, esto lo sabréis muy poco. La Peugeot, había un modelo de, de Peugeot, creo que era, no recuerdo si era un Peugeot o un Piaggio, que claro, en esa época no había maquinita, era una, la, la Aprilia SR que llevaba motor Piaggio, Aprilia SR, ¿vale? ¿Socio? Aprilia SR con pues, motor el teléfono, a ver. Hola. Le podían meter la maquinita y le ponías la, la, la versión Sport, tenía la normal. Pero la maquinita era una Game Boy. No sé si sabéis lo que es la consola Game Boy. Bájate. Pues la consola Game Boy le metías el cartuchito con un cable y ahí en la Game Boy cambiabas a la versión Sport y la moto cambiaba y corría que flipa. Te están llamando. De deja de pegar la chapa. ¡Cómo mola, loco, la Game Boy! No pegues chapas. Pues por eso, por favor, no compraros estas motos, son una mierda. Y cuando digo una mierda, no es que se rompan, no, pero que coño, que es que no andan nada, nada. Y luego venís aquí a Vivimotos o al taller tuyo de tu confianza y tal. No, es que a ver si la moto puede andar un poco más, tal, no sé qué. No andan más. Y te la compras, eh, ah, es que es muy bonita, contamina muy poco, ya no es de... Un error, como un castillo. Sí, consumen poquito. Dos personas tienen que subir una costa. No anda, no anda, no la compréis. Hombre, ya ayer, no lo digo más. Ayer la eh, ¿Te has ayer? comido el bocadillo? Sí. ¿Ahora el cafelito? Claro, el cigarro. El ciga ah, el cigarro en la oreja también. Me cago en la madre. Yo porque he dejado de tutelarte ya y ahora ya el Vivi es el que se encarga de ti. Si no. Bueno, aunque ahora es tu hijo. Si no, la, la piña iba a ser de campeonato. Bueno, quiero que sepáis que eh, eh, tenemos estas puertas cerradas porque. Tenemos unos indios. Tenemos a unos peruanos allí encerrados. Le, le tiramos un kebab por arriba de la, de la ventana. Y tengo aquí dos peruanos que los tengo trabajando así, ilegales totalmente. Míralos, sin papeles además los dos. Y con, y con moto vieja. Sí, son hermanos. La mejor eh, del mundo. Y cuando llega la noche, se ponen aquí los dos acá a darse cariño el uno al otro. <risa> Esto, para que, pa que veáis, ¿eh? Lo que es la amistad de mierda. Sí, ¿no? Este, este, es este desgraciado es amigo mío. Es que, bueno, su hermano ahora también, pero, <risa> pero su hermano lleva poco tiempo aquí. Este lleva un montón de años que es amigo mío y va y me dice que le deje un elevador para tocarse su moto de mierda, el hierraco, una África Twin, que le, le hemos hecho reglaje de válvula, le hemos abierto las culatas. Carburadores, ultrasonido. Carburadores, ultrasonido cambio de todos los líquidos. Ya. Eh, mi bujía. Estamos metiéndola para que el día que la queramos vender, vaya a decir, tiene todo hecho, ¿eh? Okay. Que... Regulador nuevo, revisión eléctrica, completa, se te va a quedar hecho un tren. Ya para mis vueltas, acuérdate de esa antigua moto que tenías tú. ¿El qué? Que te hizo más feliz del mundo. ¿La moto que me hizo a mí más feliz del mundo? La RD07A. Mira, la África tiene si más allá con su... Mira, la moto que más me ha gustado de todas las que tenía ha sido la KTM, la 990 Adventure. Esa ha sido la que más me ha gustado, pero después de esa fue la Africa Twin. Ah, ¿no? Y salías con tu, chale con tu chaquetita de, de, de Repsol. De Repsol. De Cribillé. Sí, sí, de, de hacer mi, hacer mi Dakar. <risa> bueno, hay que dejar la lista que nos tenemos que ir a, al desierto ahí de lo, de, o de los Monegros o al otro. Nos tenemos que ir. Así que este se está preparando esta. Yo me estoy preparando la 125, la IOSU, porque con la IOSU 125 a este lo reviento. <risa> sí, claro. Eres un paquete, di la verdad. Soy un paquete, pero bueno. En fin, bueno, una Africa Twin, siete y medio, que está aquí... Eh, Musi. Si es que... ¿Eh? Saludo a los amigos peruanos que nos siguen. Eh, aquí tenéis estos dos, que seguro que os debe dinero los dos. <risa> 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 
¿Cómo sería, cabrón? Este, este, este seguro que dejó embarazada ya dos o tres, se ha venido a España, y este robó dos bancos y se vino aquí. Ah, te tengo que pasar un vídeo de él que te va a gustar. A la policía le dijo que trabajaba como camarero, pero ahí donde le ven es el último gran capo de la droga en España. Eso sí que te va a molar. Bueno, ¿lo tienes todavía por ahí? Me voy para allí para adentro. Eh, ahora, ahora os tiro el que va por arriba de la puerta dentro de un rato Genial. y seguís aquí encerrados los dos. La comida. La comida. Dando de comer. Eh, y, y que sea la última vez, Elton, que te comes la comida del perro. Vale. Cuando la dejo en el cacharro. La dejo en el cacharro por favor. Vale, vale. Y si vas a beber del cacharro, te lo levantas, no llevas en el suelo agachado. Se ha cagado y todo esta mañana aquí. ¿Tu hermano? No, el perro. <risa> Venga, hasta ahora. Hola. Acabamos de sacar de la freidora el carburador. ¿Recordáis? ¿Recordáis? ¿Recordáis cómo estaba? A ver, es un carburador que tiene muchísimos años. Pero... Y esto que estaba... Bueno. ¿Pero qué carburador es? ¿No? Eso ya no se quita, eso ya es material. Oh, un Mikuni retro. Pero retro, retro, retro. Sí, la... una de 80 de... ¿Lo has metido? Sí. Bueno, limpio está. Ahora ya. Para los que no sepáis lo que es una ultrasonidos, es una máquina con agua que vibra. Hace... Entonces, la vibración, el roce, la fricción, es lo que hace despegar la mierda de los orificios donde tú no puedes limpiar. ¿Vale? Aunque tú a lo mejor tiras y soplas, pero si hay un pegotón dentro de aceite de cuando Cristo perdió la pargata, entonces claro, tú por mucho que soples no lo quitas, pero el ultrasonido al vibrar consigue despegarlo, consigue limpiarlo. Ahora, voy a montarlo. Ya sabéis. Y revisión a la Kisby. ¿Kisby? Sí, Kisby. La yo se fue. La MRT se fue. Y ahora voy a arreglar una aquí fuera, en el patio. Esta X-Max 125 se calienta. Le he abierto el tapón del eh, llenado que va por aquí. Y aquí tenemos el motor. Una cosa que le pasa a las X-Max es que este manguito de mierda es muy finito y por ahí debería de estar saliendo agua y muchas veces se obstruye lo que sea y no sale agua. Entonces yo arranco la moto y la moto debería de circular el agua por ahí. Lógicamente es porque el agua está cayendo en el escape, ¿no? Y aunque la moto esté fría, pero... Eh, bueno, puede ser que el circuito tenga un poquito de suciedad. Así que vamos a hacer una cosa. No estoy cortando el vídeo, o sea, va directo. Cojo la karcher. Vamos a soltar la pistola. Ahí está. Metemos un segundo, por favor. Ahí. La, la máquina está encendida, está apagada, está apagada. La máquina está encendida. Tenemos agua. Tenemos agua. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a meter agua a presión por aquí. salpicando toda la cámara, pero no sé si se verá que tira muy poquita cantidad de agua parece como si estuviese un poquito obstruido o algo le cuesta, le cuesta un poquito ¿eh? Ay, a ver si 
si le puedo invocar un poquito más la pistola. Madre mía, es que estoy, haciendo, es que estoy poniendo la cámara pringadísima. <risa> en fin, bueno, eh, le voy a meter un poquito más. A ver si le limpio bien el circuito, porque no le sale bien el agua por ahí. Bueno, pues nada, voy a darle un poquito y ahora la monto, a ver si circula todo bien. Venga, madre mía la cámara como la he puesto, voy a secarla. Buenas tardes. Eh, esta mañana no hemos podido grabar demasiado porque, bueno, eh, yo personalmente... ¿Sabes cuándo te traen esta moto lo que tienes que hacer? Te subo si haces. ¡Remma, remma, remma! Con el barco. <risa> bueno. Eh, he estado... Espera. Espera, eh. Perdona. Cinco minutos. ¿Solo, cinco, solo cinco, cinco minutos? Cinco, no está Es no, un récord no, para... No, no, no ha estado tan mal. Para el vestido de princesa. Bueno. Pasa, gringo. Eh, me traen esta BMW R1200RT. Porque no le van los intermitentes derechos. El dueño, dice el señor, que es electricista, que él ha comprobado la piña de luces donde va el botón y que hay continuidad y que funciona. Yo le he hecho una pregunta básica, que es si ha mirado las bombillas. La primera, la y, y dice que no. Entonces, yo dudo que las dos del mismo lado se hayan fundido, pero lo primero que pero voy a mirar es que está, son igual, las bombillas. Igual se le ha fundido una, no solamente luego se le ha fundido la otra. Bueno. Voy a mirar las bombillas. Ah, por cierto, este hombre no es de Alicante. Nos trae la moto porque, bueno, no se fía de, de, de su zona de, y que nos sigue. Pero escucha, se fía de nosotros. Y se fía de nosotros, ¿sabes? Pero bueno, que la toquemos nosotros. Oye. Tenemos máquina de BMW. Eh, voy a mirar las bombillas, lo primero. Y ahora, ahora hablamos. Nos debe... Bueno, tengo la máquina pinchada, aquí le está haciendo un escaneo completo a la moto. Hemos abierto la piña de luces, estoy casi seguro que el fallo lo tenemos aquí en la piña de luces, porque estas motos fallan de aquí. Y los botones son eh, herméticos, que no se pueden desmontar, ni son se pueden... BMW, son BMW. Sí, son BMW, no BMW. se pueden reparar. Por cierto, Entonces... voy a enseñar... Mira, enseñar esto que es. ¿Un corte? Un vendaje homologado de, de taller. De taller. Para claro. que no sepáis. Bueno, pues hemos estado aquí con la lamparita intentando buscar cable y tal, pero bueno, en cualquier caso... A ver qué dice la máquina. Vamos a ver la maquinita, si tiene averías la moto. Y ya te digo, los botones son herméticos que los hemos intentado ver, pero... ¡Miau! Así que... Vamos a esperar a que termine el, el scan. Y bueno, y mientras él sigue con esta de la carburación... Y bueno, ahora subiré otra moto aquí, mientras que vamos viendo esto. Bueno. Sin averías presentes. Sin averías. Correcto. Bueno, pues el fallo que tenga en el intermitente está claro que no lo da. No lo da de forma electrónica, no da, no da fallo. Así que, bueno... Pues seguimos buscando. Probablemente aquí a través de la llave el conector de la ficha lo tenga por aquí. Voy a buscar el conector y vamos a intentar puentearlo. A ver. Bueno, después de hacer unas pocas pruebas... ¿Unas pocas miles de pruebas? Pues. Ahora os voy a demostrar por qué la máquina vale tanta pasta. Tengo para diagnosticar diagnosis activas que le doy y puedo probar, por ejemplo, quiero saber si el indicador de dirección izquierdo funciona, que este ya sabía que funcionaba, entonces yo le doy y la máquina me enciende el, el intermitente, no la moto, la máquina, y me hace pruebas del intermitente, o sea, en la centralita... Funciona perfectamente el izquierdo. Está haciendo test efectuado. 
Y el derecho, que es el que no funciona, le doy y funciona. La máquina me puede hacer funcionar los intermitentes y me está haciendo test de ese intermitente. Test efectuado. Puedo probar las luces, puedo probar amortiguadores, puedo probar de todo. ¿Qué quiere decir esto? Esta moto no tiene fusible. Las BMW estas no tienen fusibles. No hay opción de que tenga un fusible cortado ni nada. Todo va a través de centralita. La centralita... ¡Es una hora de la chapa! La centralita funciona perfectamente. Entonces, ¿Has ¿dónde el está el problema? Que... El problema lo tenemos desde el botón, que lleva un cableado, hasta la ficha. ¿Por qué de la ficha a la centralita funciona bien? En ese cableado, y estas piñas dan mucho por saco en BMW... Es la piña la que está fastidiada. Y aunque el botón, hemos intentado eh, mirarle la continuidad y nos da continuidad, es un puente de negativos. No hay positivos, por seguridad, para que cuando llueva o se moje, no pueda haber aquí un chispazo ni nada. Cosas de BMW que me parecen muy bien. Entonces, ¿dónde está el positivo? Pues el positivo está abajo, en la piña. Y en la instalación es donde tiene el corte. Hay que cambiar la piña esta de luces. No está arreglada porque no la hemos arreglado, pero ya está diagnosticada la avería y el dueño es electricista. El dueño es electricista, se lo he comentado al hombre y me ha dicho, vale, gracias por haberme dicho dónde está, cóbrame lo que me tengas que cobrar, yo quiero verlo. me encargo yo. Él va a abrir la piña, va a buscar la... Claro, es que el problema puede estar de la piña a la ficha, que si la cambias lo solucionas, o de la ficha para atrás. No, para ah. atrás es más complicado porque es a la centralita y la centralita funciona. Mm. Sí, pero está ahí en la ficha po... Tendría que ser que haya un cable cortado justo ahí Pero en po... principio, en principio, pero bueno, el tío, en principio el, tío la, el intermitente En la moto funciona claro. perfecto Es el botón El que no manda la, la esta Porque hacemos la prueba y la máquina Me lo detecta ¿Has explicado lo de, la, eso, de las pruebas? Que él hace, que sí, él sí. Enciende todo? sí, sí, además he hecho la prueba Para que se viera como la máquina me enciende las cosas de la moto Y todo eh, podemos probar el arranque, podemos probar un millón de cosas. Ahora mismo solamente en el tema de las luces, ¿por qué? Porque estoy metido en... Ahora lo vais a ver. Estoy metido... Checking. En el body computer. Si me meto en diagnosis activas de la inyección o de ABS, pues me haría pruebas de frenados, de tal, de todas esas cosas. Por eso la máquina vale tanta pasta. Porque... Vale, sabe más vale. que tú. Ya te digo. Bueno, más que tú sabe... Henry no. Este. Henry no. No, Henry no. ¿Por qué no viene a trabajar? Ya te digo yo que está no aprende. Tú. Durmiendo no aprende. ¿Cómo se escribe? Eh, 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 eh. ¿Qué es el squish? ¿Qué es el squish? Voy a contar una cosa. Espera, espera, espera. Espera, espera. Voy a contar una cosa. ¿Qué es el squish? Joder, Henry, lo explica esta mañana en mi chapa. Voy a contar una cosa. Aquí llora mogollón. Es verdad, mentira. De que estoy muy cansado porque llego no a casa, estoy haciendo una programación de una no sé qué, de porque, es que está, porque estoy todo el día ahí, me dan las tantas. Bueno, su madre y yo somos muy amigos hace un montón de años. Y ayer estábamos con los perros y me dijo, sube un momento a mi casa. Y digo, venga. Y subí a su casa. Y entré en su habitación. ¿Qué estabas haciendo? Jugar, yo cuando llevo... Estaba jugando al ordenador. Jugando, Martínez, estaba jugando ahí al counter de mierda. Era el counter? No, al, al, Quake, al Quake 3 Arena. Estaba ahí jugando, y, y, comiendo panchitos. Sí. Ahí es lo que estaba haciendo, ¿eh? No, y le digo, ¿qué haces? Me dice, me estoy desestresando. Claro, porque claro. escuchan aquí, entre café y cigarros. Entre se café y cigarros se estresa mucho, claro. claro. Tiene que llegar a casa y decir, me voy a desestresar. Sí, mírale qué cara, qué cara tiene. Aguantar, Eso estaba tú, haciendo ayer. ¿Cómo no te vas a estresar? Eso estaba haciendo, ¿eh? Y luego llega aquí llorando, ¡ah, que vengo muy cansado! ¡Ah, que vengo muy cansado! Mira, mira. Soy Henry. Oh, sabes, la vida del currante, muy dura. No la ves tú trabajando con las manos en los bolsillos. A mí dijo que si tenía la mano y media en el bolsillo, te pegaban, loco. Había. Había uno, mira, en un taller donde yo trabajaba de coches, que como te viera así, un poco empanado, era una máquina, se llamaba Armando. Y era de Portugal y no me Había nacido en Mozambique. Un fenómeno, de, un, un fenómeno de chavista, tío. Pues como me, yo era un chiquillo, tendría 18 o 17 años. Como te pillaras un poquito empanado, me pegaba con el martillo de chavista en los pies. Me hacía en la bota de seguridad. ¡Pum! Me hacía las manos fuera del de estudio. Hacia... ¡Ya! ¿Qué te doy? ¿Qué te doy? ¿La lija? Y un día te dio en la mano, ¿no? Un día me dio en la mano, ¿no? Porque he dicho que era mano y media. Y el hijo de puta daba. Fíjate la época. Y aquí ahora es... 
Saben los millennials estas, los... Oh, tío, no puedo, sabes, con mi vida, no, no, no. Mira, dile, dile, enseña la mano a ver los callos y, y mano blanca de nena. Uh, oh, oh. Vale, pero vamos a decir una cosa. Esto, es Estos de... son de bikers, son de bikers. Tenemos que decir que son ah, de bikers. Son de bikers. Bike. Son de biker. De dual. Uno tiene callos. Sí. Él se piensa que son de biker, pero su hija sabe que es de otra cosa. <risa> <risa> pero no era la hija, no era la hija de la misma. Bueno, eh, fuera esto ya. Espera un momento, un momento. Saludos, Laura, que sé que nos ves. ¿A, qué, a tu hija? No. Ah, a su novia. Saludos, Laura. A su novia o a su hermana. Que son... ah, ¿Y, cuando, ah, y, cuando, y cuando estás con una, piensas en la otra. Es la novia actual, es la hermana, es la ex, Laura. Ah, te queremos. Cuando, cuando me voy cuando... a, a Laura. No, 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 esa palabrota. Esa palabrota. Cuando, cuando me trajo el amor. Nos el amor. Queda más bonito que ahí puede haber gente. Cuando hecho, planto ¿no? la semilla con Laura, sobre la maceta de ¿piensas, Laura? En, ¿piensas en tu novia también? Pienso en mi novia. <risa> no la van a pillar. Miércoles por la mañana continúa el día de taller. 9 y 20. Y. A ver. 9 y 20. Y. ¡Henry! ¡Sí está! ¿Pero quién no está? ¿Quién no está? El Chapas. El garbanzo grande. Esta hora pone... Eh, eh, es que tengo que... hijos. Uy, no, no. Es que tengo que sacar a los perros. Oh. Vengo andando con los perros muy eh, cansado. Spike capotado. Spike capotado. Spike ha cagado. Spike es que ha respirado dos veces. Entonces... <risa> He tenido que esperar que respirar. He tenido que respirar la tercera. tercera para andar. Y, tío, claro... Joder, es muy dura la vida, tío, del soltero de oro. <risa> Bueno, eh, continuamos para bingo. Tenemos la BMW que se la van a llevar. Aquí vamos a subir una cagua para el kit de arrastre. La va a subir mi colega el Henry. En la puerta nos están dejando una Burman 400 para hacerle un par de cosas. Y a ver si viene el Isma, ¿no? Que pues pega una chapada así matinera para despertaros al día. Bueno, ahora seguimos. Buenos días. Segundo día. No estamos grabando demasiadas motos porque vamos muy a piñón. ¡Buenos días! Este es el segundo vídeo y el Isma no sabe que hemos grabado el primero. ¿Se lo encontrará luego en la cámara? Ya hemos grabado, Henry y yo. ¿Hoy? Sí, pero puedes seguir grabando. ¿Habéis grabado hoy? Claro. Ah, claro. Hemos dicho un día más y Henry no está y he dicho, no, mentira, sí que está. Yo digo, que no está el Isma. No, pero, ah, yo, yo, pero, yo, pero yo he llegado a las 9 y 5. Una hora a las 9 y 5. Pero... <risa> Dile algo. Retratado Dile algo, tomate. Dile algo, tomate. Te quedo retratado los bocas que es mi colega, ¿eh? ¿Te ríes, tomate? <risa> Una bueno. Estaba ahí eh... con la de Javi, explica esto que es. Burman 400, que eh, le cambiamos las pastillas de freno hace dos meses, más o menos. Pero aunque, aunque fuera hace dos meses, el dueño casi desde el principio se queja, no desde el principio, pero al poco tiempo, que le chirría. Que le chirría. Entonces vamos a revisar. Sí, que está hablando la manera. Dice que está un poquito. Que y tiene... le metimos el pedazo de módulo que flipa. Dice que está un poquito esponjoso el freno. Bueno, le vamos a meter la máquina y ya está. Y Kawasaki Ninja 650 que le vamos a cambiar el kit de arrastre. Vamos a ver el plato, piñón y cadena porque está hecho mierda. Él seguimos con, sigue con la calibración, por lo tanto, este, este no sale, o no vamos a estar diciendo cosas. Seguramente este domingo, bueno, claro, pero este vídeo no lo vais a... Vais a ver este que, estáis, que estamos grabando y el siguiente vídeo probablemente sea el de la carburación de esa moto. Lo digo para que estéis atentos, para que veáis todo lo que él le va a hacer a esa moto. ¿Estás mirando cómo está el desgaste? No, es que está perfecto, lo que pasa es que estas pinzas son... Los discos están son, muy bien. Y las pinzas son flotantes muchas veces y le faltan grase dentro. Como no se mueve bien, a lo mejor, claro, roza de más porque no tiene ese pequeño movimiento y suena en más. Vamos, o sea, va, vamos a engrasar ahí dentro. La voy a sacar y voy a hacerle Sacamos mantenimiento a las dos. Y engrasamos. Muy bien, pues nada, comenzamos el día. Ahora, cuando tenga cosas desmontadas y todo eso, vamos grabando. Me dice que me acerque, pero es que se ha pegado el cabrón un peo. Que, 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 que. que... <risa> me dice, pero acércate. 
Se ha pegado un peo, escucha, que, que le ha salido hasta por el cuello, ¿sabes? Ven aquí, ven, hijo. Me salió caldo, güey. Me salió caldo, güey. Ven. Ya estoy. A ver, espera. Le he abierto la pinza. Ahí. Le he metido grasita ahí dentro. Y aquí a los pivotes. Así ahora desliza bien. Ahora bascula suave. Ahí está. O, o, o ¿cómo, Porque... me, ¿cómo, ¿Cómo metes, no? O, últimamente tengo Joder. práctica. Entonces, esto es lo que hace que si está muy duro, si se queda enganchado, va rozando en el disco y ese... Que le molesta esto al se cliente. Llama, esto se llama pinza flotante. Sí. Entonces, claro, si el disco siempre... Normalmente los discos nunca están listos, están un poco a la de... A, a... Aladeado. Entonces, claro, la pinza va oscilando, se va moviendo. Y ahora las pastillas que son nuevas, mete para adentro. ¡Los trasonidos! Con, con mucho cuidadito. Ahí tienes, mira. Lija gorda. ¿Dónde? Arriba. Ah, ahí está. Abierto. Con mucho cuidadito, con una lija gordita. Si la primera capa de la pastilla está muy dura. Se cristaliza. Se le das un poquito. Y le quitas esa capita. Mira, mira cómo ha quedado el pulpito, ¿ves? ¿eh? Ahí. ¿Ves? Vale. Es muy poco, se le quita la primera capa. Vale. La llamada cristalizada. Es muy poquito. Bueno, vamos a hacer la misma operación también en la otra... Pinza pastilla, pero no la vamos a enseñar para no pegarlos. No, para no pegar la chapa, pero bueno. Pero, que... luego es, el vídeo dura dos horas y media, pero queremos más. Pero, pero que no para, podemos grabar tanto. Para esas pastillas que tenéis muchas veces que dices, hostia, es que cuando freno. Y, y, que hace... también cómo se hace en marcha. La opción B. Si, opción eres, un B, poco, si para, eres un poco temerario. Para quitarle el cristalizado es. Eh, arreale a la moto y pégate cuatro o cinco frenadas de. Potente. De clavar. Y entonces quitas la primera capa, además, con la temperatura que coge y la... Claro, vas a 80, 90, rapidito, delantera, y... ¡Ay! Yeah! Y le metes o, el... sin derrapar. O a sin 80, derrapar. 90 con un 1 delante. También. ¿Sabes? Y entonces le haces el... Yes! Le metes ahí un par de frenazos fuertes y la eliminar. sueles eliminar. Eliminar ¿Vale? eso. Así que bueno, pues esto es mantenimiento de las pinzas de freno. Ahora además le voy a purgar el líquido con la máquina. Aunque le metimos el otro día el Motul 660. Sí, pero bueno. Pero vamos a volver no a... a... Porque está un poquito esponjosita la pinza, que es verdad. Sí. Así que bueno, pues eso. Ahora con la otra. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? No. Está leyendo una chapa de mi Instagram. O sea que parece que está trabajando. Que va a estar trabajando. El otro día volvemos a seguir. El, el otro día en un comentario decía uno, Henry es el dueño del taller. Y yo creo que sí, el dueño, el dueño. Es, 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 es partícipe. El dueño. Y dueño el cabrón. Nos tiene aquí asalariados el hijo del pip, pip, pip. Ahora volvemos. Os voy a enseñar a cortar la cadena sin herramienta específica para ello. Lo primero, hemos puesto el plato nuevo, hemos puesto el piñón nuevo, esto es muy fácil, aquí no, hay que hacer falta, no hace falta nada, es quitar uno y quitar el otro, aquí es ladrando el tonto. Bueno, pones la cadena tal cual es la moto. Nos va, nos va, nos va a dar el vídeo el perro. Si quieres lo vamos a cortar un poco en el vídeo, ¿no? Porque estamos aquí... <risa> 25 años más tarde. ¡Ponemos la cadena! Sí, sí, lleva rato poniendo la cadena, es normal. Ah, te ayudo. Ah, hay motos que esto entra mejor y otras que entra peor. Vale, ya. Joder, menos mal. 
ponemos la cadena y cuando llegas a este punto te das cuenta de que te sobra cadena. Muy bien. ¿Cuál es el que te sobra? El que me sobra es, este está bien, este es donde este tiene que enganchar aquí. O sea, me sobran uno y dos. Tengo que quitar este de aquí. ¿Vale? Vuelves a quitar la cadena. Y vete conmigo. Entra al cuartito. Mm, ponte de rodillas. <risa> bueno, ahora es cuando tenemos que cortar este. ¿Qué haces? Coges la radial. Pero si yo, como aparte de la radial, tengo la piedra, hago, el mismo, hago lo mismo que la radial. Uno, dos. Me voy a comer este y este, estos dos pilotes. ¿Veis? Ya me he comido uno. Me he comido los dos. Esto lo haces con la radial en un segundo. Ahora. ¿Lo veis ahí? Destornillador plano. Y un martillo. En este hueco que se ha quedado aquí, metes el atornillador. Cortada. ¿Eh? Luego, para que sepáis, siempre aprendéis algo. Que tengo la herramienta, lo que llaman el troncha cadenas, para cortarla. Sí, yo lo tengo ahí. Pero esto es para que veáis cómo lo podéis hacer vosotros en vuestro garaje con una simple radial. Ahora, ya tengo la cadena a medida. La voy a poner en la moto. Ya he bajado la ninja y allí cuál estaba. La Nancy. Eh, la Bullman. Y la Bullman 400, correcto. Hemos subido una reina del desierto, una Africa Twin y ahora y una Aerox. O sea, Reina del Desierto suena un poco... Reina del Desierto, esa moto se le llama Reina del Desierto, lo que pasa es que tú no tienes ni puta idea. Calla, pero Reina del Desierto suena un poco... La Reina del Desierto, es que... ¡El, el, papá! Papá. ¡El papá! ¡El papá! ¡El papá! ¡El papá, tío! ¡Más grande mi papá! Bueno, a esta Aerox le vamos a poner un Yasuni R. Le vamos a quitar este de casa. Le vamos a poner una bomba de agua nueva, porque esta le está perdiendo agua y ya se ve que se la han reparado y seguía perdiendo agua y eh, nada, nueva. Le vamos a poner el R y le vamos a pegar un ajuste a la transmisión de rodillos, correa, muelles de embrague pequeños, muelle de embrague central, filtro, bujía y recarburamos. Además tenía el asiento muy feo y lo hemos llevado a tapizar. Se lo pondremos nuevecito y un problema en la luz que tendremos que revisar. A la África le vamos a poner ruedas nuevas, que tiene estas mmm, chungas. Le vamos a poner ruedas nuevas. Mira, mira, mira. Están todas están rajadas por dentro. Están hechas mierda. Ruedas nuevas. Luego, está frenadísima de adelante. Frenadísima brutal. Eh, entonces, le voy a sacar las pinzas y le vamos a hacer un mantenimiento a los frenos. Eh... Dice que la pinza trasera está suelta, a pesar de que está atorrillada, pero dice que... ¡Oh! Pues es verdad, está suelta. ¿Es flotante? Sí. Y le vamos a cambiar la maneta del embrague. Ahí. Porque se ve que se cayó y la maneta debería de estar como por aquí. Y se le ha metido para adentro y claro, el embrague ahora le choca ahí enseguida, en vez de tener todo el recorrido. Así que la tengo ahí la maneta... Le ponemos maneta nueva, ruedas y revisamos los frenos porque es que... A ver, levanta la, levanta la atrás para que tenga la rueda en el aire. No, no me hace ni caso. Levanta. Ahí. A ver. ¡Oh, Dios! Frenadísima. Explica que esto, explica que esto puede ser un... ¿Dónde estás? Aquí. 
Le, le, es que le falta líquido, le añado líquido, luego cambio las pastillas y cuando las abro a tope, el líquido lo deja subir más presión y la pastilla... Sí, esto puede haber sido un mantenimiento de estos... Ah. Mm. A ver, me va a tocar revisar el sistema entero de ver capa. Mira, 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 ven, 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 ven para acá, ven. Mira lo que acabo de encontrar. Mira lo que acabo de encontrar. Miren aquella pinza de freno lo que está ahí colgando. Ah. Eso oh. es porque se le ha salido... Se le ha salido, eso me parece que es de... Y, y eso le sí. está en... tiene eh, enganchada una pastilla. Eh, eso seguro. va ahí, eso va ahí. Entonces sí. ahora la pastilla, si no desliza, y la, la deja frenada. ¿Lo veis ahí? El... ¿Eso? Ahí. Pues lo podría haber perdido. Sí, no, pero aparte, eso tiene que estar en... Tiene que tener un trozo de metal lo que se ha enganchado ahí en la, sí. en la pinza. Te toca soltarlas, las sí. tengo que revisarlas. Esto es lo que pasa cuando... Eh, yo me cambio las pastillas de freno, Tete, porque yo... Hay veces que lo veis aquí y es muy fácil, pero hay veces que falta un mínimo de conocimiento. A lo mejor esa chapa tú la estás viendo, ah, ¿esto qué es? Y la has puesto al mal. Y hay cosas pues, que no se enseñan, no se ven, te falta un poquito de... Y ojo, de barba. con los frenos te puedes dar una hostia. Los frenos no los para jugar, se los digo. Pues ya habéis visto que en un segundito que lo he mirado, ya está ahí el, el fallo. Tiene ahí una chapa metida, ahí suelta que está pues nada pues nada nene nada vamos a desmontar además para saber si es esta o aquella o las dos voy a quitar esta pinza de aquí quito la pinza y vuelvo a girar la rueda si gira libre está claro que el problema es este que ya te digo que el problema es este, porque está ahí, pero bueno, así descarto que la otra tenga cualquier historia y no tengo que estar abriéndola ni nada. Y pastillas de freno, pues están aceptables. Están, sí, están aceptables. Entonces, bueno, las pastillas no es el problema, el problema es que eh, el que ha tocado esto. Y luego miraremos qué hizo en la trasera, porque está claro que el que ha tocado las pastillas, las pinzas, tanto la delantera como la trasera... Mmm, Sí, no era... Yo diría que aquí tiene que haber, ahí, tiene que haber un silent block. Aquí. ¿Eh? Mira, ¿lo ves? Ahí. ¿Veis? Aquí dentro, a ver si lo puedo enfocar y que no lo veáis. Aquí. Espérate, este no sombra yo. Sombra aquí, sombra aquí. Aquí tendría que haber un silent block. Aquí, mirad. Ahí. Joder. Qué asco hacerme viejo, tío. Yo quiero volver a ser joven y no tener ni puta idea de nada. Ay. Bueno. Eh, ¿Y las ruedas? ¿Cuándo llegan las ruedas? ¿Carapililo? ¿Cuándo llegan las ruedas? ¿De esta? Sí. ¿Hoy? Sí, porque si me pongo a desmontar, quiero mis ruedas. ¿Cómo queda? Escucha. ¿Cómo queda todo esto en familia, eh? Tu hijo, mi papá. Sí, sí, aquí estamos pues todos. Es un familiar de la hostia. Sí, es que, que familia, de verdad. Qué asco de familia tenemos. Hola, tu hijo. Hola, voy a seguir. He sacado esta pinza, mira, que lleva la chapa suelta. Esa chapa. Esta chapa tendría que ir ahí en su sitio, colocada, para que las pinzas no se moviesen. Y mira la pinza por dentro, no sé si se verá, que ha ido rozando el disco ahí en la pinza. ¿Ves la mueca? Ahí sí. se ve la mueca. Ha ido rozando. Pero es que he abierto la otra y mira, vente. Mira las pinzas, las pastillas dobladas. Doblado el este. O sea, ¿quién coño ha montado esto? Me quedo loco. Me quedo loco. Las voy a sacar. Solamente para que las podáis ver. ¿No tienes controlado el tornillito que está ahí? Quiero que veáis esto que voy a sacar. Le han hecho tanta palanca, están deformadas. Le han hecho tanta palanca.
sea, pero es que mira, mira cómo están de, de, de haberle metido ahí un... Para intentar abrirlo, porque eso estaría pinzado ahí a muerte. Y para intentar abrirlo... Las han doblado y todo. Esto es como la, es como la película de origen. Y mira, ¿Ahí? mira. Y esa chapa que está ahí puesta, esa... Esta es la que está en el otro lado, por ahí de, de paseo. ¿Habéis visto la película de origen? Que es un sueño dentro de un sueño. Pues esto es un vídeo dentro de otro vídeo. Págame la GoPro. Muy buenas. ¿Qué pasa? 